ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ரஷன் போன கிளாஸில் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் விஷயமாக பார்த்தோம் ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் விஷயமாக தான் பார்த்தோம் ஒரு ஃபைலையும் வந்து என்னென்ன தனித்துவமான அடிப்படையில் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி அடிப்படையில் என்னென்ன எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குன்ட்டு பார்த்துருக்கேன் இப்போ பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இவரை வந்து நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போன முடிச்சுனா அவர்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் டிஎக்ஸ்டி அப்போ இதில் இதில் இவரில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அவர்த்த ஒரு வேர்ட் ஃபைல் ஒன்று இருக்கு வேர்ட் ஃபைல் ஒன்று இருக்கு இந்த வேர்ட் ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி அவர்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போய் பார்ப்போம் அவர்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன சொன்னால் அவர் டிஓசி எக்ஸாம் இப்போ நம்ம சொன்னதன்படி இப்போ வேர்ட் ஃபைல்கள் வந்து சாரி இவர்த்த டிஓசி எஸ் என்று போட்டிருக்கேன் டிஓசி எக்ஸ் அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்ட் ஃபைலுக்குரிய சகல விதமான எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன தெரியல சொன்னால் டாப்ஸ் அண்ட் அடிப்படையில் இருக்கார் அதே போல் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எக்ஸல் ஃபைல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வேறு எக்ஸல் ஃபைல் இவர் ரேங்க் கிளிக் பண்ணி இவர்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் பார்ப்போம் இவர்கிட்ட ஃபைல் என்னென்னு சொன்னால் அவர் டிரெக்டாக சொல்கிறார் இந்த வந்து எக்ஸல் எஸ் எக்ஸ் இவர்கிட்ட டைப் என்னென்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எக்ஸல் எஸ் எக்ஸ் அதே போல் பவர் பாயிண்டில் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷனை பார்த்த முடிச்சு நான் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லி தான் காட்டுறேன் ஓகே இதில் வந்து பார்த்த முடி சொன்னால் இவர்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷனை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து என்னென்னு சொன்னால் பிபிடி எக்ஸ் பவர் பாயிண்ட்டுக்குரிய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பிபிடி எக்ஸ் அப்போ அதே போல் அடுத்தவர் இருக்கார் வந்து எக்ஸஸ் எக்ஸஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எக்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணப்பட்ட எக்ஸஸ் ஃபைலில் வந்து இதில் காணல இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ க்ரியேட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம அந்த எக்ஸஸ் ஃபைல் ஒன்று ஃபஸ்ட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஓகே எக்ஸஸ் இப்போ அவர்கிட்ட இதில் வந்து நான் ஒன்றுமே க்ரியேட் பண்ணலை ஸ்டார்ட் அந்த அடிப்படையில் ஒரு பேரை கொடுத்து வேறு க்ரியேட் பண்ணி கொள்கிறேன் அவர்கிட்ட லொக்கேஷனை அவர்த்தி சொல்லி கொள்கிறேன் இந்த எக்ஸஸ் மொடியூல் படிக்கக்குள்ளே நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அஞ்சாவது எக்ஸஸ் மொடியூவில் நான் க்ரியேட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டெஸ்டாப்பில் வந்து எக்ஸஸ் வந்து இதுக்கு நான் க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ நான் வந்துருக்கார் ஸ்டார்ட் அண்ட் அடிப்படையில் இவர்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்ப்போம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு இவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க எஸ்எஸ் யூடியூப் எக்ஸஸ் டேட்டா பேஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்ததன் அடிப்படையில் வந்து இவ்வளோ ஃபேரையும் பார்த்தாச்சு அதே போல் பார்க்க போகிறோம் வந்து ஷார்ட் கட் ஃபைல் கூடியாக்கள் ஷார்ட் கட் யாருன்னு சொன்னால் என்ன அடிக்கிறாங்க இவரை ரைட் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவரை டைப் வந்து இவரை டீட்டெயில்ஸுக்கு போய் பார்த்தோம்னு சொன்னால் தெரியும் இவர் வந்து இவரை டைப் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் கட் இவர் டைப் டாட் எல்என்கே ஃபைல்ஸ் அப்போ அதே போல் இமேஜஸ்களையும் பார்க்கலாம் நம்மளால் வந்து இப்போ இது ஒரு இமேஜ் தான் வந்து கேப்ஷர் பண்ணப்பட்ட இமேஜ் விட்டு எக்ஸ்டென்ஷனை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஜேபிஜி அதே போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டைப்பான அனிமேஷன் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸ்கள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நான் சர்ச் பண்ணி திருக்கிறத விட நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் டிரெக்டாக இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை வச்சே சர்ச் பண்ணி அவங்களை அப்ளை பண்ணி காட்டுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து வேர்டு ஃபைல் அதாவது வந்து இல்லாடி நோட் ஃபைட் ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் என்னத்துக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட் டெஸ்ட் ஃபைலெலாம் சர்ச் பண்ணுன்னு சொன்னால் சம்டைம் வந்து நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்ன பேரில் வந்து சர்ச் எங்கே சர்வ் பண்ணுன்னு தெரியாது நம்ம அப்போதே சொன்ன மாதிரி ஃபோல்டர் நேம் தெரியும் வந்து அங்கே சர்வ் பண்ணுன்னு தெரியாது எங்கள் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுன்னு தெரியாது ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு எங்கே என்ன ஃபைல் சர்ச் பண்ண வேர்டில் செஞ்சுட்டு நம்ம ஞாபகம் இருக்கோம் இப்போ ஒரு லெட்டர் வந்து வேர்டெலாம் செய்வோம் கால்குலேஷன் வந்து எக்ஸெல்லாம் செய்வோம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபைல் எங்கே சர்வ் பண்ணணுன்னு தெரியாது எங்கள் என்ன நேமில் சர்வ் பண்ணணும்னு தெரியாது இப்போ இந்த டைமில் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே விஷயம் தான் நம்ம மைக் கம்ப்யூட்டர் தாண்டி எங்கேயுமே போகாது இப்போ நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல்
அனைத்தையும்ப்யூட்டர் <laughs> அதே போல பார்த்தோம் டேட் மோடி அசண்ட் நேம் அண்ட் சொன்னால் அசண்டிங்கோட ஏ டு செட் அடிப்படையில் ஆர்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கும் டேட் மோடி ஃபைல் சொன்னால் எந்த அடிப்படையில் லாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கோ எந்த டேட்டில் லாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கோ அந்த டேட் அடிப்படையில் ஹார்ட்வேர் அதே போல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து போய் பார்க்கும் வந்து எக்ஸல் வேர்டு பார்த்தாச்சு எக்ஸல் எஸ் எக்ஸ் டிரெக்டாகவே சர்ச் பண்ணலாம் அப்போது கம்ப்யூட்டரில் வந்து எக்ஸல் ஃபைல் இல்லாமல் வந்து எத்தனை என்னென்ன எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கோ நம்ம எக்ஸல் ஃபைல் மட்டும் தனியாக வந்தாலே நம்ம அதுக்குள்ளே என்ன பேர் என்ன டிரெக்டாக சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்படி இல்லாட்டி அதே போல் அப்படியும் கஸ்டமர் சொன்னால் ஷோட் பைக்குள்ளே போய் டேட் மாடிஃபையை கொடுத்து இப்போ கடைசியாக டேட் எந்த டேட் அண்ட் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபைல் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணுறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் நான் கொடுத்து கொடுத்தேன் அடுத்து வந்து பாப் பாயிண்ட் பிபிடி எக்ஸ் இப்போ பாப் பாயிண்ட் ரெண்டு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நானே தேடி தெரிஞ்ச நேரத்தில் பாப் பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்த முடிச்சு நிறைய ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு இந்த கம்ப்யூட்டரில் நிறைய ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் எத்தனை ஐட்டம்ஸ் வந்து ப்ரோக்ரெஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்த்த முடிச்சுனா நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் தேடி எவ்வளோ டைம் எடுத்ததில் வந்து டோட்டலாக நூறு நூறு ப்ரெசன்டேஷனை தாண்டித்திருக்கு இப்போ இந்த அடிப்படையில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு நம்ம சர்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் மிக முக்கியம் அதே போல் ஆக்சஸ் பார்ப்போம் ஏசிசிடிபி அப்போ ஆக்சஸுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணி தான் எடுத்தோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவு டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லி எவ்வளவு டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து ஃபைனல் பத்தொம்பதாம் ப்ரோக்ரெஸில் இருக்குது அப்போ இன்னும் கரண்ட்லேயே ப்ரோக்ரெஸ் போயிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ என்ன அறுபத்தி நாலு தாண்டிட்டு போகுது அப்போ சர்ச் பண்ணி டிரெக்டான முறையில் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் சைடில் வந்து எத்தனை எக்ஸஸ் இருக்கும் அவ்வளோ டேட்டா பேஸையும் எடுத்துடலாம் அதே போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த விஷயத்த பார்ப்போம் நம்ம பார்க்க அடுத்த விஷயம் வந்து இமேஜ் முதலாவது ஜேபிஜி நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் இமேஜ் ரெண்டு இருப்போம் அங்கே பார்த்தா நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் எவ்வளவோ இமேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இமேஜஸ் இருக்கண்டு ஒரு குயிக்கான முறையில் நம்ம இவங்களை ரைட் கிளிக் பண்ணி கொப்பி பண்ணி எடுக்கலாம் இவங்க ப்ரோக்ரெஸ் மீடியா ரைட் கிளிக் பண்ணி கொப்பி பண்ணி எடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் தூக்கி வேறையாக போட்டு சர்வ் பண்ணி இமேஜஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே போல் பிஎன்ஜி டைப் பண்ண இமேஜஸ் பிஎன்ஜி பேக்ரவுண்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் இவ்வளோ சொல்கிறாங்க பிஎன்ஜின்னு சொல்லுறது அப்போ என் டவுட் சொன்ன நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போய் பார்த்த முடி சொன்னால் ப்ரோக்ரெஸ் ப்ரோக்ரெஸ் குயிக்காக இருக்குது ஓகே இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஎன்ஜி அடிப்படையில் இருக்காரு இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகே இப்போ இதில் பிஎன்ஜி ஓகே இப்போ அதே ஃபுல்லாக கிஃப்டையும் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிஃப் இதில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இப்போ எல்லா இமேஜஸும் வந்து அனிமேஷன் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸ் இல்லை கிஃப்ட்னு சொன்னாலே நான் அனிமேஷன் பண்ணக்கூடிய டைப்பில் சர்வ் பண்ண போகிற இமேஜஸ்கள் தான் நான் இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்று செஞ்சு ஹார்ட்டில் அனிமேஷன் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையில் ஏதாவது இமேஜஸ் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம டைரெக்டான முறையில் அப்ளை பண்ணி செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோடிங் என்ற அடிப்படையோட கிஃப்ட் ஃபைல் ஒன்று இவர் நம்ம கொப்பி பண்ணி இவர் எப்படி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து அனிமேஷன் ஒர்க்கில் செய்கிறதுக்காண்டி பவர் பாயிண்ட் இருக்காரு இந்த இவரை வந்து இந்த நாலாவது மொழியில் வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ் வார வார கிளாஸ்களில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கொப்பி பண்ண இமேஜ் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவரை ரன் பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த இமேஜ் வந்து அசைகிற மாதிரி தெரியல அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து வேறு எது இமேஜஸ் இதில் பார்ப்போம் இவரை கொப்பி பண்ணி போட்டு பார்ப்போம் அசையக்கூடிய இமேஜஸ் பார்ப்போம் இதில் பாருங்கள் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த இமேஜ் வந்து அசைகிற மாதிரி நமக்கு நல்லா தெரியுது நான் பெருசாக சொல்கிறேன் 
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிஃப்ட் டைப்பான இமேஜஸ் உள்ள எப்பயுமே அசைவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய அடிப்படையெல்லாம் இந்த வீட்டில் எக்ஸ்டென்ஷன் இருப்பார் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து கட்டாயம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஃபைலை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணி தெரியும் அதே போல் நம்ம படத்தை வந்து எல்என்கே ஃபைல் ஷார்ட் கட் அப்போ இதில் வந்து எல்லாமே வந்து எல்என்கே டைப்பான ஷார்ட் கட் கூடிய பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பேட் மோஸ் எல்லாம் எல்லாருமே வருவாங்க ஷார்ட் கட் கூடிய எல்லாருமே வருவாங்க நம்ம நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்னென்ன ஃபைல் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்கிறாருன்ற வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இனி வர கிளாஸில் வந்து மேலதிகமாக இந்த நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அடுத்த கிளாஸ் வந்து மே மேலதிகமான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்